，我回来了。我干什么？这是我家呀！我想干什么就干什么，你管着吗？有时候想想，我觉得你真可怜，是吗？说说看。除了钱之外，你一无所有，每天只能和一群狐朋狗友出去花天酒地。<笑>那你呢？你嫁到我们家不也是为了钱吗？你别在我面前装清纯，绿茶婊。顾医生，你说什么？绿茶婊。你混蛋！你才是茶婊呢！你说话客气一点！你,你就是绿茶婊！你才是茶婊！你是你是你是你就是绿茶婊！顾西城，这个其实是那个，我不是我。<笑>除了头发，还有什么是假的？给，顾医生，不是你要干什么？你放开我，顾医生，你放开我，你放开我！你听我的解释，顾医生，不是这样的，我再给我装一下，顾医生，你放开我，求你了，你放开我，放开我，求你了，放开我！别给我装，我倒要看看你还有哪是假的！放开我，顾医生，顾医生，求你了，你放开我，放开我！求求你了，我就不放，放开我，你放开我，我没事啊。既然不喜欢，为什么要嫁给我？老夫人好，哎，哎，姐，他们小两口呢？少夫人说她不舒服，想休息一会儿。哎，老夫人，听下人说啊，昨晚上少爷和少夫人吵架了。吵架了？啊，是，少爷睡在了其他房间。胡闹，小两口有什么好吵的？嗨，小两口嘛，年轻。难免意气用事，等他们消了气儿，您再劝劝不就行了？我知道了。奶奶早。哎，少爷早。走。来，奶奶。昨天晚上。你们两个是不是吵架了？嗯，没吵架呀，没吵架。年轻人过日子，拌嘴那总是难免的。你是男人，多让着他点儿。女人呐是需要哄的，明白吗？哎，奶奶，我们俩挺好的，没吵架，放心吧。没事。老话说。
，昂头打架，床尾和。你不管怎么着，你也不应该昨天跑到别的房间去睡去。奶奶，我们俩之间的事你不知道。我怎么会不知道呢？听我的，静心那儿啊，我去跟他说。你该回自己的房间睡觉，你还得回自己的房间睡觉，明白吗？哎呀，知道了，来，吃早饭。嗯。贺锦熙毕竟是他的妻子，他想那么做也是应该的。可是我又不能真的跟他发生关系，怎么办？重做，五点之前给我一个满意的方案。常副总，他又生气了。没事儿，习惯了。你看你，眼睛都红了，是不是为了做报告，昨天晚上熬夜了呀？顾总也是，怎么能这么轻易就否了呢？谁让他是总裁呢？哎，我看呀，公司里谁当总裁都比他强。喝茶，奶奶。哎，来吃点点心吧。好。锦溪啊，你是不是跟西城吵架了？没有啊。要是没有的话，那西城怎么会搬到别的房间去睡去了呢？小两口过日子，拌嘴总是难免的。要是分房睡，那就不好了。你要有什么委屈啊，就告诉奶奶。奶奶替你啊，去教训那个臭小子去。没有奶奶，我不委屈。其实也是我不好。我已经说过那个臭小子了。如果你们之间呢有什么误会啊，一定要解释清楚。其实啊，有的时候夫妻之间闹矛盾，只要双方都各让一步，那问题就解决了，不是吗？奶奶您放心吧。我会和西城解释清楚的、嗯。你是个懂事的孩子，奶奶相信你一定会把问题啊解决好的。奶奶我呀，还盼望着早点抱上我的曾孙子呢。我来拿点东西。顾西城，嗯，其实我也不是不愿意，我只是还没有准备好。虽然我们两个人已经结婚了，但是你能不能再多给我点时间？你搬回来住吧。贺锦熙，我告诉你，我顾西城。不喜欢强迫任何一个人。短头发不是挺好看的吗？干嘛非要做一个不真实的自己？